hơn một tháng nay không ra ngoài đường rồi trời ơi thấy nhớ nhớ những cái con đường nhớ cái không khí ở ngoài đường các bạn thường thường á là ở đây là vắng hoe và ban ngày tại vì người ta đi làm các bạn nhưng mà bây giờ cho dù là ngày thường nhưng mà xe đầy đường như vậy luôn nè đó wow người ta cũng đi bộ nè đi tập thể dục kìa không có ai hết trơn cái ban này á, là nó nằm sát bên chợ Hòa Bình luôn Cho nên bà con người ta thích đi tới đây bởi vì nó tiện á Hãy ủng hộ kênh của Kitty bằng cách bấm vào nút subscribe, like và share Chia sẻ với gia đình và bạn bè Đồng thời bấm vào cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được tin nhắn Mỗi khi mình có video mới Hello xin chào các bạn, welcome các bạn đến với Kitty Food Stories Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan một vòng thành phố Westminster để xem những cái nhà hàng, những nơi mà lúc trước rất là đông khách, bây giờ ra sao? Mình muốn ra ngoài hít thở không khí trong lạnh chút xíu. Không khí trong lạnh hay là không khí virus đây cũng không biết. Cho nên là hôm nay mình sẽ đưa sẵn đây mình đưa các bạn đi một vòng tham quan nha. Hơn một tháng nay không ra ngoài đường rồi, trời ơi thấy nhớ nhớ những cái con đường nhớ cái không khí ở ngoài đường các bạn hồi ơi bây giờ được đi rồi thấy thích dễ sợ luôn <cười> bây giờ mình bắt đầu đi nha mỗi lần mình quay á, thì có rất là nhiều bạn thắc mắc là tại sao bên mỹ lại lái xe bên tay phải nhưng mà không phải nha bởi vì à, khi mình quay mình để cái màn hình ngược lại để cho mình dễ thấy mình thấy cái gương mặt mình ở trong màn hình luôn cho nên là những cái gì bạn thấy là nó sẽ bị ngược lại nha Các bạn nhìn thấy trên cái con đường mình lái nè Thường thường á là ở đây là vắng hoe và ban ngày <cười> Tại vì người ta đi làm á các bạn Nhưng mà bây giờ cho dù là ngày thường Nhưng mà xe vẫn đậu ngọt nhà Giống như là đậu đầy đường như vậy luôn nè đó đang ở trên đường First nha các bạn tức là đường Bô Sa đó bây giờ trước hết mình sẽ vô đây quay cho các bạn xem cái nhà hàng nổi tiếng ở đường First và đường New Hope đây là nhà hàng Chiều Châu nè các bạn nhà hàng này thì bất kể ngày thường hay cuối tuần lúc nào cũng đông khách đứng xếp hàng ngoài đường vậy đó hiện tại người ta vẫn mở cửa nha các bạn Open vẫn có nhưng mà không có khách nha cái parking thì rất là bao la không có ai ở đây hết kế bên nhà hàng triều châu là nhà hàng tân cảng là ai cũng biết hết là ở trong đây là nội bán gọi là món tôm hùm xào mì á rất là nổi tiếng hiện giờ thì rất là vắng nha hồi lúc trước là cuối tuần mà bạn đi buổi tối đông nghẹt luôn mình cho các bạn xem bãi đậu xe nha đó vắng hoe à Bây giờ mình tiếp tục đi tiếp nha Hiện tại mình đang ở trên con đường Bô Sa và Brookhurst nha các bạn Con đường này rất là nổi tiếng ở thành phố Westminster Bây giờ mình sẽ quẹo qua bên đường Brookhurst Chạy một vòng cho các bạn xem Wow Lâu lắm rồi mới ra ngoài đường trở lại Nên <cười> thấy rất là phấn khởi <cười> mình vô khu này nha khu này là Hương Giang Huế nè phở 86 á, bây giờ người ta cũng có là delivery nữa nè các bạn đó bạn nào mà ở ra khu Bô Sa hay là ở xa cũng đều biết cái tiệm này nè rất là đông khách ngày xưa người ta bán cái nem gọi là chả huế á, các bạn rất là ngon hiện tại thì cũng vắng khách mà mình thấy là một bên là đóng cửa rồi đó à có mở cửa nha các bạn nhưng mà người ta có một cái kiến cửa kiến ở phía ngoài để mà order rồi lấy hàng nha đây cho các bạn xem 
đó và bây giờ mình đi vô trong cái khu này khu này thì cũng rất là nổi tiếng ở khu Bosa nó nằm trên đường Westminster và Brookhurst trong đây là có có tiệm 85 degree nè có tiệm ốc anh lẩu nè uh, garlic and chives những cái tiệm này rồi nổi tiếng hồi xưa là phải nói là người ta xếp hàng dài dài luôn á phở lovers Phở Lovers cũng có mở cửa nha Mà nó, nó vắng lắm các bạn ơi Đây là Phở Lovers nè Nhìn vô thì không có ai hết trơn á Không có ai hết trơn Đây cái khu nó như vậy nè các bạn Còn đây là bãi đầu xe ha Bãi đầu xe vắng que luôn Chống trơn như vậy nè Đây cái anh đứng xếp hàng Đây là có mang khẩu trang nha nè. Tức là cẩn thận hơn hồi xưa Lúc mà mình đi quay lúc trước Mấy tháng cũng tháng rưỡi trước á Mình đi quay thì các bạn thấy là người ta không có mang khẩu trang phải không ạ à? Bây giờ thì phải mang khẩu trang Khi đi chợ cũng vậy phải mang khẩu trang nha Cái khu kế tiếp là Trong đây là bánh mì chè cà ly Và chợ Hòa Bình nè các bạn Các bạn thấy bãi đồ xe không Bao la luôn <cười> Ngày xưa ở đây Mỗi lần tới mình mình rất là sợ là Ôi ôi Tìm cái chỗ đầu xe khó Thiệt là khó luôn á Bây giờ nè quá chừng chỗ đầu xe cái tiệm bánh mì chè cà ly ở ngay chỗ khu đường Brookhurst và đường Westminster Phải nói là ngày xưa nếu mà bạn tới đây bạn phải đứng xếp hàng dài dài lắm kìa Có khi dài ra ngoài cửa luôn á Bây giờ thì để mình cho các bạn xem nha Bánh mì chè cà ly nè các bạn Vẫn có vài người lai rai ở trong đó nè Wow, ở đây là cái nhà ban ban of America Thấy người ta đứng xếp hàng để vô trong nhà ban không các bạn Đây nè Cái ban này á, là nó nằm sát bên chợ Hòa Bình luôn Cho nên bà con người ta thích đi tới đây bởi vì nó tiện á Và bây giờ mình chạy vô trong cái khu này nha Khu này một thời Quanh liệt <cười> <cười> tức là các bạn mà tới đây nha buổi tối nha là khó tìm chỗ đầu xe lắm ban ngày cũng vậy nữa các bạn đóng nghẹt à bây giờ thì các bạn thấy nào chỗ đầu xe nè quá chừng ở đất khu này là khu ốc và lẩu nè nhà hàng ksf tức là cái nhà hàng này bán cá nướng da giòn rất là ngon mình mình có chia sẻ với các bạn lúc trước á nếu mà các bạn thích ăn là gọi vô gọi vô để người ta làm sẵn rồi mình tới mình pick up thôi cái tiệm Sweet Honey này cũng một thời rất là đông khách luôn Tiệm Thái Avenue này Một trong những tiệm Thái mà mình thích ăn Rất là thích ăn đó là tiệm Thái này nè Đây nhà hàng ốc anh lẩu nè Bây giờ thì Mà hồi trước mình ở đây nè các bạn Phải nói là Hồi trước mình ở đây phải nói là nó rất là đông Ban ngày cũng đông lắm Mà bây giờ thì vắng không có ai hết trơn Thê thảm lắm Hy vọng cho những bệnh này nó chống mau qua ha các bạn Để mà cuộc sống có thể trở lại bình thường Thấy người ta cũng chạy ngoài đường nè Cũng có người đó Chỉ là không có đông như lúc trước thôi
giờ mình sẽ đưa các bạn đi đến một cái nhà hàng này nữa rất là nổi tiếng ở khu Bosa đó là nhà hàng Brodor đây nhà bên tay phải nha các bạn thì bây giờ người ta đó để cái bảng là check out curbside pick up available còn delivery thì không biết có hay không nhưng mà cũng có người đứng xếp hàng nha Wow, trong parking của Brodor cũng có khách đó Không hỏi danh là Brodor phải không các bạn? Vẫn có người xếp hàng để mua nem nướng này Người ta có delivery online như là Chow Now, Postmate, Uber Eats và DoorDash Brodor ngày xưa là một ngày bán mấy ngàn cuốn nem nướng luôn á các bạn Rất là đông khách Còn đây là Vox Kitchen Cái tiệm Vox Kitchen này phải nói là rất là đông khách nha các bạn Ngày xưa đông lắm Cũng đứng xếp hàng lâu lắm mới vô được Bây giờ thì không có ai hết Hiện tại là mình đang ở bên thành phố Fountain Valley nha Thành phố này là mình có chia sẻ với các bạn lúc trước Những căn nhà triệu đô ở đây ấy các bạn Wow, người ta cũng đi bộ nè, đi tập thể dục kìa Nãy giờ mình đưa các bạn đi một vòng uh, Những thành phố ở Nam Cali các bạn có thích không nè <cười> Wow, ra đây hít thở không khí trong lành cũng vui tay phải của các bạn đó là cái công viên gọi là Michael Square Park rất là nổi tiếng ở Fountain Valley không biết ở bên Việt Nam bây giờ ra sao nếu mà bạn nào ở bên Việt Nam mà có xem video này nếu có thể cho mình biết Việt Nam bây giờ ra sao mà bởi vì thật ra mình xem những cái video ở trên online á Uh, trên YouTube thì mình thấy các, các bạn vẫn đi uh, review đồ ăn bình thường uh, Và thấy người ta cũng buôn bán cũng nhộn nhịp các bạn Chỉ có những nhà hàng thì người ta mình th mình thấy người ta dẹp đóng cửa Nhưng mà những cái sạp mà bán ở ngoài đường á Mình thấy mình thấy người ta vẫn bán nha Cho nên là nếu mà bạn ở bên Việt Nam có thể cho mình biết <cười> Chia sẻ chút thông tin Mỗi lần lên online mình cứ tìm những cái video review thức ăn bên Việt Nam mình coi Video tới đây cũng dài rồi, mình xin tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Nếu như bạn thích video này, xin hãy bấm nút like, subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Và nếu như bạn đã bấm nút like, subscribe rồi thì đừng có bấm nữa nha. Mỗi lần mình bấm thêm một lần nữa nghĩa là không có theo dõi, không có tiện theo dõi thêm á. <cười> và hy vọng mọi người giữ gìn sức khỏe nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui, vẻ an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nhé. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.